ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియున్న వెలుతురని దిన వాక్య దాని వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభవనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మాతో కలిసి అనుదినం మీరు ఈ లేఖనాలని ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రండి ఈరోజు మనం మత్తి సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి చిట్ట చివరి నలభై ఆరు వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఈ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి నలభై ఆరు వచనాలని చూస్తే కనుక ఆ రెండు విషయాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకటి దేవుడు చెప్పిన ఉపమానం ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై రెండు వచనాలు ఇద్దరు కుమారులు కూర్చున్న ఉపమానం దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఈ ముప్పై మూడో వచనం నుంచి ము నలభై ఆరో వచ్చిన వరకు చూస్తే దుర్మార్గులైన ద్రాక్ష తోట పనివారి యొక్క ఉపమానం ఈరోజు మనం రెండు ఉపమానాల గురించి మాట్లాడుకుపోతున్నాం ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై రెండు వచనాలు ఇద్దరు కుమారులు కూర్చున్న ఉపమానం ముప్పై మూడో వచ్చిన నుంచి చిట్ట చివరి నలభై ఆరో వచ్చిన వరకు చూస్తే దుర్మార్గులైన ద్రాక్ష తోట పనివారి యొక్క ఉపమానం గత తరగతుల్లో మనం చూస్తే ఉపమానం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం దేవుడు ఒక సత్యాన్ని మనకి తెలియజెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఆ సత్యాన్ని మనం గ్రహించే విధంగా కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకొని తెలిసిన విషయాలను తీసుకొని తెలియనటువంటి సంగతుల్ని దేవుడు తెలియజెప్తూ ఉంటాడు కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ ట్రూత్ ఇన్ ద ఫ్యారబుల్ ఉపమానంలో కేంద్రీయ సత్యం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం ఆ కేంద్రీయ సత్యాన్ని మనం స్వీకరించాలి తప్ప దానికి రకరకాల ఆత్మీయ అర్థాలను మనం వెతికితే అసలు అర్థాన్ని మనం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఉపమానాల్లో సత్యం ఏంటనేది మనం గ్రహించాలి ఆ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో దాన్ని మనం చూస్తూ ఉండాలి ఆ సత్యానికి మించి మనం ఆలోచించకూడదు దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి రండి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని కనుక మనం చూస్తే ఉపమానాన్ని దేవుడు ప్రారంభించాడు మీకేమి తోచున్నది ఒక మనుషునికి ఇద్దరు కుమారులు ఉండి అతడు మొదటి వాణి వద్దకు వచ్చి కుమారుడ నేడు పోయి ద్రాక్ష తోటలో పని చేయమని చెప్పగా నిన్నటి తరగతికి కొనసాగింపుగా ఉంది కాబట్టి గత తరగతిలో మనం చూస్తే పై వచ్చినాలో కనుక మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అక్కడ ఉన్న పెద్దల్ని లేకపోతే శాస్త్రుల్ని ఒక ప్రశ్న అడిగారు యోహాన్ ఇచ్చిన బాప్తిజం లేకపోతే యోహాన్ యొక్క పరిచర్య దైవిక సంబంధమైందా కాదా అని దేవుడు వాళ్ళని ప్రశ్నించాడు అంటే ఈ ఉదాహరణ దేవుడు చెప్పడం వనక ఉపమానం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మారు మనసు పొంది క్రీస్తుని విశ్వసించండి అన్న యోహాను పిలుపును అంగీకరించకుండా దానికి విధేయులు కానీ ప్రధాన యాజకులకు ప్రజల పెద్దలకు ఈ ఉపమానం తేలుకాటు వంటిది లేకపోతే గద్దింపు వంటిది ఆ ఉపమానాన్ని దేవుడు చెప్తున్నాడు యోహాను దేవుని సంకల్పంతో పంపించబడ్డాడు యోహాను పరిచర్యను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మీరు అంగీకరించలేదు కాబట్టి ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలి అని వాళ్ళని గద్దిస్తూ ఉన్నాడు మీరు ఆయనకి విధేయులు అవ్వలేదు యోహాను మాటకు విధేయత చూపించలేదు క్రీస్తుని మీరు అంగీకరించలేదు కాబట్టి దేవుడు ఈ ఉదాహరణ వాళ్ళకి చెప్తున్నారు మీరు మారు మనసు పొందాల్సి ఉండగా పొందలేదు యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించమని యోహాను చెప్పాడు దాన్ని కూడా మీరు చేయలేదు కాబట్టి మీకు పనిష్మెంట్ ఉంది అని వాళ్ళని గద్దించుకుంటూ ఈ ఉపమానాన్ని చెప్తున్నాడు ఏంటంట ఒక మనుషునికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఇద్దరు కుమారుల్లో ఇతను పెద్దవాని దగ్గరికి వెళ్ళాడు మొదటి వాని దగ్గరికి వచ్చి కుమారుడ నేడు పోయి ద్రాక్ష తోటలో పని చేయి అని చెప్పాడు ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో వాడు పోను అని ఉత్తరం ఇచ్చాను కానీ పిమ్మట మనసు మార్చుకొని పోయాను అతడు రెండో వాని వద్దకు వచ్చి ఆ ప్రకారమే చెప్పగా వాడు అయ్యా పోదున నేను కాని పోలేదు ఈ ఇద్దరిలో ఎవడు తండ్రి ఇష్ట ప్రకారం చేసిన వాడని వారిని అడిగాను ఇక్కడ చూస్తే ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు పెద్ద కుమారుడు దగ్గరకు వచ్చాడు అయ్యా ఈరోజు దాక్ష తోటలో పని ఉంది నువ్వు వెళ్ళి ఆ పని చేయని చెప్పాడు పెద్ద కుమారుడు పోను అన్నాడులే కానీ తర్వాత తన మనసు మార్చుకొని తండ్రి మాటకి విధేయత చూపించి వెళ్ళి ఆ ద్రాక్ష తోటలో పనిచేశాడు ఆయన రెండో కుమారు దగ్గరికి వెళ్ళాడు రెండో కుమారు దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి అయ్యా ఈరోజు ద్రాక్ష తోటలో పని ఉంది నువ్వు వెళ్ళి ఆ పని చేయి అని తండ్రి పని అప్పగించాడు ఈ చిన్న కుమారుడు అన్నాడంట నేను వెళ్తాను అన్నాడు కానీ తర్వాత వెళ్ళలేదు చిన్న కుమారుడు తండ్రి మాటకు అవిధేయత చూపించాడు పెద్ద కుమారుడు మొదట పోను అని తర్వాత ఆ మాటకు విధేయత చూపించి అతను పనిచేశాడు అంటే పెద్ద కుమారుడు తండ్రి మాట విన్నాడు చిన్న కుమారుడు వెళ్తానని చెప్పి అబద్ధమాడి వెళ్ళకుండా అలాగే ఉండిపోయాడు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు ముప్పై రెండో వచనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు ఇదేంటంటే ముప్పై ఒకటో వచ్చిన చూస్తే అందుకు వారు మొదటి వాడే అనిరి అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ ఇద్దరిలో ఎవడు తండ్రి ఇష్ట ప్రకారం చేసిన వాడని వారిని అడిగాను అందుకు వారు అన్నారంట మొదటి వాడే అనిరి ఏ సన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నారు సుంకరులను వేషులను మీకంటే ముందుగా దేవుని రాజ్యంల
సుంకర్లు వేషులు సాదృశ్యంగా ఉన్నారంట వ్యభిచారులు సుంకర్లు పాపులు ఎవరైతే లోకంలో తిరస్కరించబడిన ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళు పెద్ద కుమారుడు సాదృశ్యంగా ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సువార్త వినిపింపజేసినప్పుడు యోహాన్ ఆ సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు అంట ఈ సుంకర్లు వేషులు మొదట యోహాన్ పిలుపుకు వెంటనే విధేతి చూపించలా కానీ తర్వాత వాళ్ళ మనసు మార్చుకొని వారిలో అనేక మంది సుంకర్లు వేషులు యోహాన్ యొక్క మాటలు ఎందు విశ్వాసం ఉంచి క్రీస్తుని రక్షకుడు అంగీకరించి పశ్చాత్తాపడ్డారు వాళ్ళ పాపాలను బట్టి వీళ్ళు సుంకర్లు వేషులు పెద్ద కుమారుడికి సాదృశ్యంగా ఉన్నారు కానీ చిన్న కుమారుడు నేను ద్రాక్ష తోటలోకి పనికి పోతానని చెప్పి పోలేదు అంటే ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో మత నాయకులు ఈ రెండో కుమారునికి సాదృశ్యంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే వారు యోహాన్ బాప్తీస్ మిచ్చి యోహాన్ బాధను ఒప్పు బోధను ఒప్పుకున్నారులే కానీ వారి పాపాలని ఎప్పటికీ ఒప్పుకోలేదు ఎప్పటికి కూడా రక్షకుడిని అంగీకరించలేదు మారు మనసు పొందలేదు పెద్ద కుమారుడు ఏమో మొదట పోనని తర్వాత వెళ్ళి తండ్రి మాటకు విధేత చూపించాడు చిన్న కుమారుడు పోతానని చెప్పి ఆ పనికి వెళ్లకుండా అలాగే ఉండిపోయాడు అంటే వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు యూదులు లేకపోతే ఇస్రాయల్ అనుకుంటున్నారు దేవుడు మావాడే మేమే పరలోక రాజ్యం వెళ్తాం కాబట్టి మేము ప్రత్యేకించబడిన వారు అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకున్నారు వాస్తవానికి వాళ్ళు ప్రత్యేకించబడిన వారు అన్న మాట వాస్తవమే ధర్మశాస్త్రం వాళ్ళదన్న మాట వాస్తవమే దేవుడు వాళ్ళకు సంబంధించిన దేవుడు అన్న మాట కూడా వాస్తవమే అయినప్పటికీ వాళ్ళు దేవుని మాటకు అవిధేతి చూపిస్తున్నారు ఇవ్వాల్సిన హృదయాన్ని ఇవ్వట్లేదు పాపాల నిమిత్తం పశ్చాత్తా పట్టలేదు యోహాన్ చెప్పిన మాటలను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పిన మాటలను వాళ్ళు విశ్వాసం ఉంచట్లేదు కాబట్టి దేవుడు న్యాయంగా ఎవరైతే క్రీస్తుని విశ్వసించారో ఎవరైతే యోహాను నీతి మార్గాన్ని అనుసరించి బ్రతికారో కింద లాస్ట్ వచ్చినలో ముప్పై రెండు వచ్చిన దేవుడు చెప్తున్నాడు యోహాను నీతి మార్గమును మీ ఎదుకు వచ్చాను మీరు అతను నమ్మలేదు అయితే సుంకర్లు వేషలను అతను నమ్మిరి మీరు అది చూసి అతన్ని నమ్మునట్లు పశ్చత్తా పడకపోతురి ఇదిగో సుంకలు వేసిర్లు మారు మనసు పొందారు కానీ మారు మనసు పొందాల్సిన మీరు మారు మనసు పొందట్లేదు ధర్మశాస్త్రం మీది దేవోక్తులు మీకి దేవుని యొక్క గుణలక్షణాలు ఏంటో మీకు తెలుసు ఆయన మనసు ఏంటో మీకు తెలుసు ఆయనకు ఇష్ట ఇష్టాలు ఏంటో మీకు తెలుసు అయినప్పటికీ మీరు మారు మనసు పొందట్లేదు దేవుడిని నమ్మట్లేదు యోహాను నీతి మార్గాన్ని మీరు అనుసరించట్లేదు యోహాను నన్ను గూర్చి ప్రకటించాడు యేసు ప్రభావం గురించి యోహాను ప్రకటించాడు అయినా వేసులు సుంకరులు మారుతూ ఉన్నారు కానీ మీరు ఇంకా కఠినాత్మలు అయిపోతూ ఉన్నారు దేవుని శిక్షణ మీరు ఎలా తప్పించుకుంటారు కాబట్టి మనం గ్రహించాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన శక్తి ఏంటంటే పాపాత్మలని పేరుగాంచిన వారు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తున్నారు మంచివారు అని స్వయం తృప్తి పొందిన మత నాయకులేమో వెలుపుటే ఉండిపోతున్నారు ఎవరైతే మేము యోగ్యులం మా వంశం గొప్పది మా యొక్క ధర్మ కార్యాలు గొప్పవి మా నీతి కార్యాలు గొప్పవి అబ్రహం మా యొక్క తండ్రి అబ్రహం సంతానం నుంచి మేము వచ్చాం ఇదిగో మోస ధర్మశాస్త్రం మాదే అని ఎవరైతే జబ్బలు జరుచుకుంటున్నారో అటువంటి వ్యక్తులు అంట బయటే ఉండిపోతున్నారు ఎందుకని వారి యొక్క స్వయం తృప్తి వారి యొక్క గర్వహృదయం వారిని దేవుడి నుంచి దూరం చేస్తూ ఉంది ఎవరైతే మేము పాపాత్మలో నొప్పుకుంటున్నారో ఎవరైతే నిజంగా వాళ్ళ పాపాల నిమిత్తం వాళ్ళు పశ్చాత్తా పడుతున్నారో వాళ్ళనంట దేవుడు పరలోక రాజ్యానికి అర్హులుగా చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏర్పరచబడిన ప్రజలు ప్రత్యేకించబడిన ప్రజలు వెలుపుటే ఉండిపోతున్నారు దేవుడు చెప్పాడు చాలా చోట్ల మొదటి వారు కడపటి వారు అవుతున్నారు కడపటి వారు మొదటి వారు అవుతున్నారు వాస్తవానికి అంగీకరించాల్సిన బిడ్డలు అంగీకరించట్ల వీళ్ళ తిరస్కారాన్ని బట్టి అన్యులు కూడా సువార్త వెళ్ళిపోయింది దేవుడు న్యాయంగా అన్యులు అయినప్పటికీ యూదులు అయినప్పటికీ ఎవరైతే ఆయన మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నారో ఎవరైతే ఆయన మాటకు విధేత చూపించారో ఎవరైతే మారు మనసు పొందారో ఎవరైతే క్రీస్తు యేసువారి సిలువు కార్యం అంది విశ్వాసం ఇస్తున్నారో వాళ్ళని పరలోక రాజ్యం పంపిస్తున్నాడు ఎవరైతే తిరస్కరిస్తున్నారో సిలువును వాళ్ళని నిత్య నరకాగ్ని గుణానికి పంపిస్తున్నాడు కాబట్టి యూదులైనా యోధేతరులైనా రక్షణ విషయంలో ఒకటే యూదులు రక్షించబడాలన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభారు సిలువు కార్యం నమ్మాల్సిందే యోధేతలు రక్షించబడాలన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభారు యొక్క సిలువు కార్యం నమ్మాల్సిందే అబ్రాహం సంతానం అయినంత మాత్రాన సున్నతి పొందిన ప్రజలైనంత మాత్రాన వీళ్ళు పరలోక రాజ్యాన్ని అర్హులు అనుకుంటే పొరపాటే సిలువను గుర్చిగాక యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ద్వారా తప్ప ఏ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి పాత నిబంధనలో ఉన్న అబ్రహం ఆదాం దగ్గర నుంచి చిట్ట చివరి వ్యక్తి వారికి ఏ వ్యక్తి అయినా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ద్వారా మాత్రమే పరలోక రాజ్యాన్ని పొందుకుంటున్నాడు యేసు ప్రభువాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తే తిరస్కరిస్తే ఆ వ్యక్తి నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇది ఇద్దరు కుమారులు కూర్చున్న ఉపమానం కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ముప్పై మూడో వచ్చిన నుంచి నలభై ఆరో వచ్చిన వరకు మనం చూస్తే మరికొన్ని విషయాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చూడండి ఆయన మరి యొక్క ఉపమానం వినుడి ఇంటి యజమానుడు ఒకడు ఉండెను అతడు ద్రాక్ష తోట నాటించి దాని చుట్టూ కంచ వేయించి అందులో ద్రాక్ష తొట్టి తొలిపించి గోపురం కట్టించి కాపులకు దాన్ని గుత్తకిచ్చి దేశాంతరం పోయాను ఇక్కడ ఒక యజమాని ఉన్నాడంట ఇంటి యజమాని అతను
చుట్టుపక్కల కంచి వేశాడు దాన్ని ప్రత్యేకించి బయట తోటలకి దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన కంచిగా శత్రువు లోపల ప్రవేశించకుండా ఆ కంచిని వేశాడు కంచిని వేసేసి వీటన్నిటిని సమకూర్చి ఆయన అంట కొంతమంది కాపులకు గుత్తకిచ్చి కొంతమంది దాన్ని కాయటానికి వాళ్ళని పెట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆ పనిలో పెట్టి కాపులకు గుత్తకిచ్చి ఆయన దేశాంతరం వెళ్ళిపోయాడు పండ్ల కాలం సమీపించినప్పుడు పండ్లలో తన భాగం తీసుకుని వచ్చినకు ఆ కాపుల యొద్దకు తన దాసులను పంపగా ఆ కాపులు తన దాసులను పట్టుకొని ఒకని కొట్టిరి ఒకని చంపిరి మరి ఒకరి మీద రాళ్ళు రువిరి ఇక్కడ గమనించండి కాపులకి గుత్తకి చెల్లిపోయాడు మీరు ఈ పంట చూసుకోండి నా ఒక రావాల్సిన వాట నాకు ఇవ్వండి కొంత మీరు తీసుకుందరు కానీ మీరు ఈ పని చేసినందుకు పంట పండించినందుకు కొంత వాట మీకుంది కొంత వాట నాకుంది న్యాయంగా నాకు రావాల్సిన వాట మీరు నాకు ఇవ్వండి అని అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు ఆయన దేశాంతరం వెళ్ళిపోయాడు అయితే పండ్ల కాలం సమీపించినప్పుడు ఆయన తన దాసుల్ని పని వాళ్ళని పంపించాడు పని వాళ్ళని పంపిస్తే ఇక్కడున్న కాపులు ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు న్యాయంగా వాళ్ళకు చెందాల్సింది వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది పోయి ఆ దాసుల్ని తిరస్కరించారు మళ్ళీ దేవుడు కొంతమంది దాసుల్ని పంపించాడు ఆ దాసులు వాళ్ళు కొంతమంది కొంతమందిని కొట్టారు కొంతమందిని తిట్టారు మరి కొంతమందిని చంపేసేశారు న్యాయంగా ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వట్లేదు చిట్ట చివరికి ఇంటి యజమాడు ఏమన్నాడు అనుకుంటే తన కుమారుని పంపిస్తే ఆ కుమారుని సన్మానిస్తారేమో అని అనుకోనంట తన కుమారుని పంపించాడు తనకు ఒక్కడే ఉన్న కుమారుని తన ప్రియ కుమారుని పంపించాడు తొదుకు తన కుమారుని పంపిస్తే వాళ్ళు ఆ కుమారుని సన్మానించేదని అనుకుని తన కుమారుని వారి ఎదురుకు పంపాను అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూసి ఇతడు వారసుడు ఇతను చంపి ఇతని స్వాస్థ్యము తీసుకుందమని తమలో తాము చెప్పుకుని అతను పట్టుకొని ద్రాక్ష తోట వెలుపుల పడవేసి చంపిరి ఇది జరిగిన సంఘటన యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఆ ఉపమానాన్ని వీళ్ళకి చెప్పాడు ఇదిగో ఇంటేజ్ మాన్ ఉన్నాడు అతనికి ఒక ద్రాక్ష తోట ఉంది దానికి కావాల్సినవన్నీ ఆయన కూడా సమకూర్చాడు కాపులు గుత్తకిచ్చి ఆయన ఆ దేశాంతరం వెళ్ళిపోయాడు పండ్ల కాలం వచ్చినప్పుడు తన దాసులను పంపించాడు వీళ్ళు తిరస్కరించడం ప్రారంభించారు మరికొంతమందిని పంపించారు వాళ్ళని కూడా తిరస్కరించారు కొంతమందిని తిట్టారు కొంతమందిని కొట్టారు కొంతమందిని చంపేసేశారు చివరికి తన కుమారుని పంపిస్తే ఆ వాళ్ళు న్యాయంగా ఆయనకు రావాల్సింది ఇచ్చి ఆయన సన్మానిస్తారేమో అనుకొని ఆ యజమాని తన కుమారుని పంపిస్తే ఈ కాపులు చూసంట ఇదిగో ఈ కుమారుడు ఇతను వారసుడు ఇతను చంపితే ఈ స్వాస్థ్యం అంతా మందవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళని చంపేద్దాం ఇతను చంపేద్దాం అని చెప్పి ఈ కాపులు ఆ కుమారుణ్ణి ద్రాక్ష తోట వెలుపటికి తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ కొట్టి చంపేసేసారు ఈ ఉపమానం యొక్క వివరణ గురించి కనుక మనం చూస్తే యేసు ప్రభారు నలభై వసులు అడిగారు మరి ఆ ద్రాక్ష తోట యజమాని వచ్చినప్పుడు ఆ కాపులను ఏమి చేయను నేను ఒకవేళ ఆ ద్రాక్ష తోట యజమాని కనుక ఆ దేశాంతరం చూస్తే ఆ కాపులను ఏం చేయాలి వాళ్ళు చేసిన ఘోరమైన దుష్కార్యానికి ప్రతిఫలంగా ఆ యజమాని ఏం చేస్తాడు అని యేసు ప్రభారు అడిగితే నలభై ఒకటి వచ్చిన వాళ్ళు అన్నారంట అందుకు వారు ఆ దుర్మార్గులను కఠినంగా సంహరించి వాటి వాటి కాలం లేదు తనకు పండ్లను చెల్లించినట్టు ఇతర కాపులకు ఆ ద్రాక్ష తోట గుత్తకిచ్చిన ఆయనతో చెప్పిరి వాళ్ళు రెండు ఆన్సర్లు చెప్పారు ఒకటి వీ దుర్మార్గులను శిక్షించి చంపేయాలి ఎందుకంటే వీళ్ళు న్యాయంగా ఆయనకు ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి తన కుమారుని కూడా చంపేశారు దాసులను చంపేశారు కాబట్టి దుర్మార్గుల్ని కఠినంగా శిక్షించాలి రెండోది ఎవరైతే న్యాయంగా ఆయనకు రావాల్సిన భాగం ఇస్తారో వాళ్ళకి గుత్తకి ఇవ్వాలి ఇంకా వీళ్ళకి ఇవ్వకూడదు అని వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పారు ఈ ఉపమానాన్ని కనుక మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఎవరు ఆ ఇంటి యజమాని ఎవరు సాదృశ్యంగా ఉన్నారంటే ఆ ఇంటి యజమానికి దేవుడు దేవుడు ఆ ఇంటి యజమాని ద్రాక్ష తోట ఎవరిని గురించి చెప్తుందంటే నిన్నటి తరగతులు కూడా మనం చూ ఇస్రాయేలీలకు సాదృశ్యంగా ఉంది ఈ విషయాలు మనకి కీర్తన గ్రంథం ఎనభై అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన యశ్య గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం మొదటి నుంచి ఏడు వచ్చినాలు ఇరుమయ గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఇవి ఇస్రాయేలీలు ప్రజలు ద్రాక్ష తోటకు లేకపోతే ద్రాక్ష తీగలకు సాదృశ్యంగా ఉన్నారు అని ఆ లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉంటాయి మరి కంచె దేన్ని తెలియజేస్తుందంటే ఈ ఇస్రాయేలీలు ప్రత్యేకమైన ప్రజ వీళ్ళకి దేవుడు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు వీళ్ళు ప్రత్యేకమైన ప్రజ అన్న దాని గుర్తుగా అన్యుల్లో నుంచి వీళ్ళు సపరేట్గా ఉన్నారు అన్న దాని గుర్తుగా దేవుడు తన ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు ఆ కంచె అనేది ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని చూసిస్తూ ఉంది అంత మాత్రమే కాదు ద్రాక్షలు తొట్టి వా ఇస్రాయేలు దగ్గర నుంచి రావాల్సిన ఫలాలు రావాలి ఆ ఫలాల గురించి ఇస్రాయేలు దేవుని కోసం ఫలించే ఫలాలని ఆ ద్రాక్షలు తొట్టి చూపిస్తూ ఉంది గోపురం దేన్ని తెలియజేస్తుందంటే దేవుడు తన బిడ్డల పక్షంగా తీసుకునే శ్రద్ధను తెలియజేస్తూ ఉంది మరి ఇక్కడ కాపులు ఎవరు సాదృశ్యంగా ఉన్నారంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధాన యాజకులు సంఘ పెద్దలు శాస్త్రులు వీళ్ళు సాదృశ్యంగా కనపడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దేవుడు అంట ముందుగా ఇస్రాయేల్ ప్రజల దగ్గరికి తన ప్రవక్తలను పంపించాడు తన దాసులను పంపించాడు ద్రాక్ష తోట తొలిపించాడు తన కోసం ప్రత్యేకించుకున్నాడు వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు న్యాయంగా ఫలాలు
చివరికి తన కుమారుని చూసి వాళ్ళు అతను కూడా వెలుపుట ద్రాక్షతోట వెలుపుట తీసుకుని వెళ్ళి కొట్టి చంపేసేసారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు అంట మన పాపాల నిమిత్తం గవిరి వెలుపుట శ్రమ పొందును అని ఉంటుంది లేఖనాల భాగాలు ఆయన మన కోసం గవిరి వెలుపుట శ్రమ పొందాడు తన ప్రియకుమారుణ్ణి వీళ్ళు హింసించారు కొట్టారు తిట్టారు దూషించారు చేయరాని కార్యాలన్నీ చేశారు కాబట్టి తన కుమారుని సన్మానిస్తారు అనుకుంటే రిజెక్ట్ చేసి ఎంత ఉగ్రత వాళ్ళు కోడగట్టుకుంటున్నారో దుర్మార్గులైన చెడ్డ వ్యక్తులు ఇక్కడ చెడ్డ ద్రాక్ష తోట చెడ్డ వ్యక్తులు ద్రాక్ష తోటలో పనిచేసిన చెడ్డ పనివారు అయితే నలభై రెండవ వచ్చిన దేవుడు అంటున్నాడు మరియు యేసు వారిని చూసి ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను ఇది ప్రభు వల్లనే కలిగను ఇది మన కనులకు ఆశ్చర్యం అనే మాట మీరు లేఖనములలో ఎన్నడూను చదవలేదా ఎవరైతే ఇల్లు కట్టడానికి ఈ రాయి పనికిరాదని అనుకుంటున్నారో దేవుడు అంట దాన్ని చివరికి మూల రాయిగా కార్నర్ స్టోరింగ్గా చేశాడు ఇది పనికిరాదు ఇది వేస్ట్ అని ఒక రాయిని పక్కన పడేస్తారంట దేవుడు ఆ రాయిని తీసుకొని వచ్చి మూల రాయిగా నిలబెట్టారు బిల్డింగ్ కట్టడానికి ఇది కార్నర్ స్టోన్ అయిపోయింది దేవుడు అంత అందంగా అంత ఘనతగా దాన్ని నించి అంత చక్కగా దానికి ఆ ఉన్నతమైన పొజిషన్ అనుగ్రహించాడు మనుషులైతే ఇది పనికిరాదని పక్కన పెట్టారు దేవుడు దాన్ని ఎంతో హెచ్చుగా హెచ్చించాడు కాబట్టి దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని ఎంతో అధికంగా హెచ్చించాడు ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న భాగం నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాలో కనిపిస్తుంది అయితే ఎవరు ఆ మూలరాయని చూస్తే పిలుపులు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయంలోకి ఒకసారి మనం వెళ్దాం పిలుపులు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం తొమ్మిది నుంచి పదకొండు వచ్చినాలు మనం చూస్తే కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతాయి అందుచేతను పరలోక మంది ఉన్నవారిలో కానీ భూమి మీద ఉన్నవారిలో కానీ భూమి క్రింద ఉన్నవారిలో కానీ ప్రతివాణి మోకాలను యేసు నామమున ఉంగునట్టును ప్రతివాణి నాలుకయ్యు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు ప్రభువును ఒప్పుకున్నట్లును దేవుడు ఆయనను అధికంగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకును పైనామము ఆయనకు అనుగ్రహించను ఏ రాయి అయితే పనికిరాదని పక్కన పెట్టారు దేవుడు ఏ యేసుక్రీస్తుని అయితే సిలివేసి చంపేసేసారు ఏ యేసుక్రీస్తుని అయితే కొడాలతో కొట్టారు ఏ యేసుక్రీస్తుని అయితే ముళ్ళ కిరీటం పెట్టి గేలు చేశారు ఏ యేసుక్రీస్తు యొక్క వస్త్రాలు అయితే అమ్ముకొని ఆయన్ని వెటకారంగా వేళాకోళంగా మాట్లాడారు ఆ యేసుక్రీస్తుని అంట భూమి మీద ఉన్నవారిలో కంటే పరలోకం ఉన్నవారు అందరిలో కంటే భూమి క్రింద ఉన్నవారిలో కంటే అందరికంటే అధికంగా హెచ్చించి అన్ని నామముల కంటే పైనామాన్ని దేవుడు ఆయనకి అనుగ్రహించి ప్రతివాణి మోకాలు ఆయన నామంలో వంగునట్లు తన తిరస్కరించిన వాళ్ళు తనను చంపిన వాళ్ళు సైతం ఆయన నామంలో వంగాలంట ఆయన ప్రభువుని ఒప్పుకోవాలి ఆయన దేవుడు అని ఒప్పుకోవాలి అంత అధికంగా దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని హెచ్చించాడు ఈ శాస్త్రులు పరిచయాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని తిరస్కరిస్తూ ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు పేతురు తన ప్రసంగాలు అపుస్తులు గారు చెప్తాడు ఏ క్రీస్తునైతే మీరు సెలివి చంపేశారు ఆ క్రీస్తే మన రక్షణకు ఆధారమై ఉన్నాడు ఆయనే మనకు శాంతికరమై ఉన్నాడు ఆయన ద్వారానే మనం రక్షించబడతాం ఆయన ద్వారా తప్ప మరి ఏ నామంలో మనకు రక్షణ లేదు ఆ క్రీస్తునే మీరు సెలివే చంపేసేశారు కానీ దేవుడు మూడో దినాన ఆ మరణాన్ని జయించి లేచాడు దైవిక శక్తితో ఆయన తిరిగి లేచాడు ఆ క్రీస్తే మన రక్షణకు ఆధారం అని పేతురు గంటాపాఠంగా అపోస్తుల కార్యాల్లో ప్రసంగించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి నలభై మూడు వచ్చిన చూస్తే కాబట్టి దేవుని రాజ్యం మీ యద్దు నుండి తొలగింపబడి దాని ఫలం ఇచ్చు జనులకి ఇవ్వడనని మీతో చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఉపమానం యొక్క భావం ఈ ద్రాక్షల ద్రాక్ష తోటలో పనిచేసే ఆ యొక్క పనివారి యొక్క ఉపమానం యొక్క భావం మనకి ఈ నలభై మూడో వచ్చినలో అర్థమవుతుంది అంటే ఏం జరుగుతుంది దేవుని రాజ్యం మీ యద్దు నుంచి తొలగించబడి దాని ఫలం ఇచ్చు జనులకి ఇవ్వబడుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు నమ్మిన యూదులు మరియు అన్యులు వారిని దేవుడు తన పరిశుద్ధ జనంగా తీసుకుంటున్నాడు దాని ఫలం ఇచ్చే జనులకి ఇవ్వబడుతుంది ఎవరైతే తన కోసం ఫలాలు ఫలిస్తారో అది దేవుడు ఆ రాజ్యంలోకి వాళ్ళని అర్హులుగా చేశాడు పేతుల మొదటి పత్రికలో చూస్తే రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినలో ప్రత్యేకమైన ప్రజా దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలు అని పేతురు మాట్లాడుతుంటాడు మొదటి పేతుల పత్రిక రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన అయితే మీరు చీకట్లో నుండి తన ఆచరికరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వారిని గుణోత్సేములను ప్రచురం చే నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజు అయిన యాజిక సమూహములను పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలు అయినారు ఒకప్పుడు మీరు దేవుని ప్రజగా లేరు ఇప్పుడు పరిశుద్ధమైన జనాంగంలోకి వచ్చారు దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలు అయ్యారు దేవుని ఏర్పాట్లో ఉన్న ప్రజలు అయ్యారు రాజులైన యాజిక సమూహాలు అయ్యారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు నమ్మిన యూదులైనప్పటికీ అన్యులైనప్పటికీ ప్రత్యేకమైన జనాంగంగా దేవుడు వాళ్ళని చూస్తున్నాడు వాళ్ళు ఎవరైనప్పటికీ జాతితో పని లేదు అబ్రహం సంతానం మాత్రం అవ్వాల్సిన పని లేదు ఎవరైనప్పటికీ పరిశుద్ధమైన జనాంగం అని ఆయన వారికి పేరు పెట్టుకున్నారు రెండవ చూస్తే గనక యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రాకడ సమయంలో నమ్మి యేసు ప్రభు వారు నమ్మి జీవించిన
వాళ్ళు ఇస్రాయలు లేనప్పటికీ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన నమ్మిన వాళ్ళుగా అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని దేవుడు తన ఫలాలకి అర్హులుగా కూడా చేస్తున్నాడు ఒకటే సూత్రం ఆయన నమ్మిన వాళ్ళకి ఆయన విశ్వసించిన వాళ్ళు ఫలిస్తున్నారు ఆయనను విశ్వసించిన వాళ్ళు ప్రభువులు లేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఫలించట్లేదు యేసు ప్రభావ వివాహం సవార్త పదిహేను అధ్యాయులు మాట్లాడుతున్నాను నేను నిజమైన ద్రాక్ష వాళ్ళని తేగలు మీరు నాయంది ఎవరు నిల్చుంటారో నేను ఎవరైనా నిల్చుంటాను వాడు బహుగా ఫలిస్తాడు దేవుడు ఈ ఫలాలను బట్టి మరింత ఎక్కువగా మహిం మహిం పొందాలని మీరు బాగా ఫలిస్తారు మీరు ఫలించాలంటే నాలో ఉండాలి నాలో నిలిచి ఉండని ప్రతి తీగ నరకబడి అగ్నిలో వేయబడుతుంది అది ఫలించదు ఎండిపోతుంది నాలో ఉంటేనే మీరు ఫలిస్తారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తులో ఉంటే యేసుక్రీస్తు నమ్మితేనే ఆ ఫలాలు మనలో కనిపిస్తున్నాయి లేకపోతే ఆ ఫలాలు మనలో కనిపించట్లేదు నలభై నాలుగు వచ్చినలోకి వెళ్దాం మరియు ఈ రాతి మీద పడివారు తొనకలైపోవరు కానీ అది ఎవరి మీద పడినో వానిని నలిచేయను ప్రధాన యాజకులను పరిశైలను ఆయన చెప్పిన ఉపమానంలోను విని తమ్మును గూర్చే చెప్పినని గ్రహించి ఆయనను పట్టుకున్న సమయం చూచుండరు కానీ జనులందరూ ఆయనను ప్రవక్తని ఎంచిరు గనుక వారికి భయపడిరి నలభై నాలుగు వచ్చినలో దేవుడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఈ రాతి మీద పడువాడు తొనకలైపోతాడు అది ఎవరి మీద పడిన వాడు బాగా నలిగిపోతాడు అది ధూళిలాగా వాణ్ణి చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ రెండు రకాల నేలలు కనిపిస్తున్నాయి మొదటి భాగంలో నేల అంట అది నేల మీద ఉంది రాయి మొదటి భాగంలోని రాయి నేల మీద ఉంది ఈ నేల మీద ఉన్న రాయి దేన్ని చూసిందంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మొదటి రాకను చూసిస్తుంది దీన్ని తిరస్కరించిన వాళ్ళంట వారు ఆయన మీద పడి తొనకలైపోయారు ఇది మొదటి రాయి మరొక రాయి ఉంది అది ఎవరి మీద పడును అంటే ఈ రేపు రాయి పైనుండి వచ్చింది మొదటి భాగంలో రాయి ఏమో కిందే ఉంది భూమి మీద ఉంది ఇది యేసు ప్రభు వారి యొక్క మొదటి రాకను తెలియజేస్తుంది దాన్ని అంగీకరించని వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉంది వాళ్ళు కూడా తొనకలైపోయారు రెండో భాగంలో రాయి చూస్తే అది పైనుండి వచ్చింది ఈ పైనుండి వచ్చిన రాయి దేన్ని తెలియజేస్తుందంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రెండో రాకను తెలియజేస్తుంది యేసు ప్రభు వారి యొక్క రెండో రాకల్లో జడ్జిమెంట్ ఉంది మొదటి రాకల్లో ఆయన వధించబడే గొర్రె పిల్లగా వచ్చాడు రెండో రాకల్లో కొదమ సింహంగా ఆయన రాబోతున్నాడు యోధా గోత్ర సింహంగా ఆయన రాబోతున్నాడు న్యాయంగా ఎవరికి రావాల్సిన ప్రతిఫలాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి పహిమను ధరించుకొని ఆయన యాస్టీజ్గా ఈ భూమి మీదకి రాబోతున్నాడు ఆయన చూసిన ప్రతి వ్యక్తి రొమ్ములు కొట్టుకుంటాడు మెట్లకు పారిపోతారు గట్టులకు పారిపోతారు పర్వతాల మీద ఎక్కి పారిపోతారు దేవుడు నమ్మని ప్రజలు శ్రమలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన రెండో రాకల్లో ప్రపంచానికి జడ్జిమెంట్ ఉంది ప్రతి వ్యక్తి తన తన వరుసలో జడ్జిమెంట్లో నిలబడతాడు దేవుడిని అంగీకరించిన బిడ్డలు కాబట్టి శత్రువులందరూ అప్పుడు అంట ధూళిలాగా చల్లా చెదురైపోతారు కాబట్టి ఎవరైతే ఈ సజీవమైన యేసుక్రీస్తుని అంగీకరిస్తున్నారో నా విమోచకుడు సజీవుడు అటువంటి విమోచకుని ఎవరైతే అంగీకరిస్తున్నారో వాళ్ళు దేవుని రాజ్యానికి వారసులు అవుతారు ఎవరైతే అంగీకరించట్లేదో వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ తీర్పులో నిలబడతారు వారు మరింత ఎక్కువ శిక్షకు పాత్రులైపోతారు రెండు విషయాలు మనం చూసి రెండు రకాల ఉపమానాలు చూసాం మొదటి ఉపమానంలో చూస్తే మనకి ఇద్దరు కుమారులు కనిపించారు పెద్ద కుమారుడు ద్రాక్ష తోటకి వెళ్ళను అని చెప్పి తన మనసు మార్చుకొని వెళ్ళాడు ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు వేషలు శుంకర్లు వ్యభిచారులు మొదట యోహాన్ యొక్క నీతి మార్గాన్ని వీళ్ళు అనుసరించాల యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు అంగీకరించాల కానీ తర్వాత తన మాటకు విధేతి చూపించి వాళ్ళ హృదయాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారికి అర్పించారు వాళ్ళు మారు మనసు పొంది రక్షించబడ్డారు దేవుని రాజ్యానికి అర్హులయ్యారు కానీ చిన్న కుమారుడు వెళ్తానని చెప్పి వెళ్ళలేదు వాళ్ళు చిన్న కుమారుడు అక్కడున్న పెద్దలకు యాజకులకు సాదృశ్యం కనపడతా ఉన్నాడు వాళ్ళు ప్రభు మార్గంలో ఉన్నామని అనుకున్నారు కావని వాళ్ళ పాపాల మీద వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడలేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించలేదు దేవుడు ఆశించిన ఫలాలు వాళ్ళలో లేవు కాబట్టి యోహాన్ చెప్పిన నీతి మార్గాన్ని వాళ్ళు హృదయపూర్వకంగా తిరస్కరించారు కాబట్టి వారు శిక్షకు పాత్రులుగా దేవుడు చేశాడు రెండో భాగంలో చూస్తే ద్రా దుర్మార్గులైన ద్రాక్ష తోట పని వారి యొక్క ఉపమానం మనకు అర్థమవుతుంది దేవుడు తన కోసం ఒక ద్రాక్ష తోటను ఏర్పాటు చేసుకొని దాని యొక్క బాగోగులన్నీ చూసి చుట్టూ కంచేసి గోపురం కట్టించి ద్రాక్షలతో తొలిపించి ఇవన్నీ సమకూర్చి ఆ కాపులకు గుర్తకిచ్చి దేశాంతరం పోతే తగిన కాలంలో పండ్ల సమయంలో తన దాసులు పంపిస్తే వాళ్ళు కొట్టి తిట్టి తిరస్కరించి కొంతమందిని చంపేసేసారు చివరికి తన ప్రీకుమారుడు పంపిస్తే అతను కూడా వాళ్ళు చంపేసేసారు ఈ ద్రాక్ష తోట ఇస్రాయేల్కి సాదృశ్యంగా ఉందనుకున్నాం దేవుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజల కోసం ఎన్నో ఫలాలు ఆశించాడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంతోమంది ప్రవక్తలను పంపించాడు దేవుని సేవకులను పంపిస్తున్నాడు వాళ్ళు తిరస్కరిస్తున్నారు కొంతమందిని తిడుతున్నారు కొంతమందిని కొట్టారు కొంతమందిని చంపేసేసారు ఇస్రాయేలు మాత్రమే కాదు ఎవరైనా దేవుని మాటను తిరస్కరిస్తే సేమ్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన న్యాయవంతుడు న్యాయంగా ఆయనకు చెందాల్సినవి ఫలాలు ఆయనకు రావట్లేదు ఎవరి జీవితంలోనైతే దేవుడు ఆశించే ఫలాలు లేవు ఎవరి జీవితంలో ఎవరి జీవితం అయితే ఎవరి హృదయం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి
అక్కడున్న కాపులు అక్కడున్న యాజకులు చూసిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ స్థానంలో ఒకవేళ మనం కూడా ఉంటే రిజెక్ట్ చేస్తే తన దాసుని పంపించి చంపేస్తే చివరికి తన ప్రీకుమారుని కూడా మన కోసం అనుగ్రహించినప్పుడు ఆయన సిలివేసి చంపేసింది లోకం దేవుడు అంటున్నాడు ఈ రాయిని కనుక ఎవరి మీద పడుతుందో వాళ్ళు తొనకలైపోతారు ఈ రాయి మీద ఎవరు పడినా వాళ్ళు కూడా తొనకలైపోతారు రేపు ఇదే రాయి ఇదే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు జడ్జిమెంట్ రోజు నిలబడి ఆయనే దేవుడిగా తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నప్పుడు వాళ్ళు దూడులాగా ఎగిరిపోతారు తన శత్రువులందరూ ఆయన మాటలు అంగీకరించిన వారు ఆయనకు తన హృదయాన్ని అర్పించిన వాళ్ళంట తండ్రి రాజ్యానికి వారసులుగా వెళ్ళిపోతారు దేవుడు చెప్పాడు మీరు తిరస్కరించిన ఈ రాయే ఇల్లు కట్టువాడు తిరస్కరించిన రాయినే దేవుడు తలకు మూలరాయిగా చేశాడు అర్హమైన రాయిగా చేశాడు ఏసు క్రీస్తునైతే సిలివే చంపేసింది ఈ లోకం ఏసు క్రీస్తునైతే హింసించి చంపేసిందో ఏసు క్రీస్తునైతే తిరస్కరించిందో అదే ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అని అంటే దేవుడు అన్ని నామముల కంటే పైనామంగా హెచ్చించి ప్రతి మోకాలు ఆయన నామంలో వంగినట్లుగా దేవుడు అధికంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభుని హెచ్చించి రేపొద్దున ప్రపంచం మొత్తానికి తీర్పు తెచ్చడానికి తన ప్రీకుమారుని మళ్ళీ ఒకసారి భూమి మీదకి ఆయన పంపించబోతున్నాడు ప్రభుకి నీ హృదయాన్ని ఇస్తావా నిజంగా కాపుల్లాగా మనం ఉన్నామా ఆయనకు చెందాల్సిన న్యాయంగా ఆయనకు చెందాల్సినవి దేవునికి మనం ఇవ్వట్లేదా మనల్ని మనం ప్రశ్న చేసుకుందాం ఒకవేళ ఇందాక చెప్పిన ఉపమానంలో చిన్న కుమారులాగా మనం ఉన్నామా ఆయన పని చేస్తాం ఆయన కాటుకు విధేత చూపిస్తామనని చెప్పి విధేత చూపించకుండా ఉంటున్నామా డిలేడ్ ఒబీడియన్స్ ఈజ్ ద డిజోబీడియన్స్ అంటారు అవిధేయత కనుక నువ్వు చూపిస్తే దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉంటే విధేత చూపించకుండా దేవునికి ఇవ్వాల్సిన హృదయం ఇవ్వకుండా దేవుని కోసం ఫలించాల్సిన ఫలం ఫలించకుండా దేవుని సత్యంలో నిలబడకుండా తిరస్కరించి హృదయపూర్వకంగా పాపం చేస్తూ ఉంటే మత నాయకుల్లాగా పెద్దల్లాగా యేసుక్రీస్తు ప్రభారే మెస్సే అని వాళ్ళకు తెలుసు కానీ దేవునికి చెందాల్సిన హృదయం ఇవ్వట్లేదు పాపల నిమిత్తం పశ్చాత్త పట్టలేదు ఆ స్థితిలో మనం ఉంటే దేవుడు మనకు పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు పెద్ద కుమారులాగా ఒకవేళ మొదట్లో తిరస్కరించినప్పటికీ తండ్రి మాటకి విధేత చూపించిన అన్యులైనప్పటికీ వేసులైనప్పటికీ సుంకరులైనప్పటికీ వాళ్ళు పరలోక రాజ్యానికి అర్హులయ్యారు ఎవరైతే మాకు అర్హత ఉంది మా వంశం గొప్పది మా తల్లిదండ్రులు సేవకులు మేము క్రైస్తవ కుటుంబంలోని పుట్టామని భ్రమలో ఉన్నారో వాళ్ళు అంటే రేపు పొద్దున తీర్పు దండలో నిలబడుతున్నారు తల్లవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుల ప్రేమ నమ్మ గల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని కొందనాలు స్తోత్రాలు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీ కొందనాలు రెండు ఉపమానాలు మీరు మాకు తెలియజేశారు ప్రభ ఇద్దరు కుమారుల ఉపమానంలో నుంచి నాయన పెద్ద కుమారుడు మొదట పనికి వెళ్తానని చెప్పి నాయన మరి వెళ్ళనని చెప్పి తర్వాత మనసు మార్చుకుని వెళ్ళాడు అతను నాయన వేషులు పాపులకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు వ్యూహాను యొక్క నీతి మార్గం బోధించబడినప్పుడు మీ గురించి చెప్పినప్పుడు అనేక మంది సుంకరులు వేషులు అంగీకరించలేదు కానీ తర్వాత విధేత చూపించి వారందరూ మిమ్మల్ని అంగీకరించారు ఎవరైతే అర్హులు యోగ్యులు అని అనుకున్నారు ప్రభా వాళ్ళు తిరస్కరించారు చిన్న కుమారులాగా ఉన్నారు కాబట్టి మేమందరం నాయన నీ రాజ్యానికి అర్హులంగా ఉండటానికి మీరు సహాయం చేయండి న్యాయంగా మీరు ప్రభా ఎవరిని ఎవరైతే మీకు హృదయాన్ని ఇచ్చారో ఎవరైతే వారి పాపాల మీద బచ్చత పడ్డారో వారిని ప్రభా పరలోక రాజ్యానికి అర్హులుగా మీరు చేస్తారు ప్రత్యేకించుకుంటారు అందుని బట్టి నీ కొందనాలు మరి చెడ్డవారైన ద్రాక్ష తోట పనివారిని గురించి మేము చూసాం నాయన మరి వాళ్ళు న్యాయంగా నీకు రావాల్సిన పండ్ల కాలంలో నీకు రావాల్సిన వాళ్ళు ఇవ్వాల్సి ఉండగా ప్రభా దాసుల్ని తిరస్కరించారు కొట్టారు తిట్టారు చంపేశారు చివరికి నీ పిరికుమారును పంపించినప్పుడు ప్రభా అతను కూడా ప్రభా కొట్టి చంపేసేశారు నాయన స్వార్థంగా ఆలోచించారు నేటి మా సమాజంలో నాయన చాలామంది అనేక మంది ప్రభా మిమ్మల్ని తిరస్కరించే స్థితిలో ఉన్నారు మా జీవితాల్లో ఒకవేళ అటువంటి తిరస్కరణ స్వభావం ఉంటే నాయన నీ రక్తం తగ్గడి పవిత్రపరచండి నిన్ను అంగీకరించిన ప్రతి బిడ్డ నాయన రేపొద్దున తీర్పులోనికి రాక మరణంలోంచి జీవులను దాటి ఉన్నాడు నిన్ను అంగీకరించకపోతే ప్రభా రేపొద్దున జడ్జిమెంట్ రోజున నిలబడతాడు చెడ్డదాసులాగా మేము వండకుండా నాయన మంచి దాసులాగా నీ కొరకు పనిచేయడానికి సహాయం చేయండి మీరు ఆశించే ఫలాలు మా అందరిలో ఉండటానికి సహాయం చేయమని మీ ప్రీకుమార్ అని యేసుక్రీస్తు అని మేము అంగీకరించడానికి కృపణ అనుగ్రహించండి యేసుగ్రామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మేన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ